Yang kita tahu, kalau kita main buayan, kita duduk dekat atas buayan tu Lepas tu kita hayunkan diri kita ke depan ke belakang Kalau budak kecil tak pandai nak hayun kaki lagi, adalah orang tolong tolak dia kat belakang Okay, main buayan ni sebenarnya dia satu asas kepada sistem pendulum Yang ni ada berat dekat tengah-tengah tu dan dia ada tension menghala ke arah pivot Dengan setiap daya yang dihantarkan pada berat dekat tengah-tengah tu Dia akan menghasilkan satu ayunan ke depan dan ke belakang, ke depan dan ke belakang Kenapa dia ada ke depan? ke belakang ni disebabkan kita punya diri tu, weight tu sentiasa nak membetulkan diri dia so bila kita tolak ke depan, ok dia nak ke belakang, tapi disebabkan tak ada other force yang act on it Newton first law, dia teruslah ke belakang lepas tu dia ayun lah ke depan, ke belakang ke depan, ke belakang. Pemahaman buayan ni menjadi asas kepada saintis untuk tengok semua benda dekat alam ni dalam bentuk sinusoidal wave. Kalau ada ayunan ke depan, ke belakang dalam satu jangka masa, dia akan menghasilkan satu sine wave. Benda ni membantu saintis untuk visualize banyak benda yang berasaskan gelombang dalam tempoh jangka masa yang tertentu. Macam contohnya, cahaya kita ni satu gelombang. Dia pun datang dalam bentuk sinusoidal wave. Sebenarnya, setiap satu bahan yang ada atas muka bumi ni, dia ada dia punya natural frequency. So, natural frequency ni bila mana macam contoh ada gelas yang kita cuba nak tolak dia, dia akan macam kalau kita tolak dia tak apa kuat, dia berayun nak, nak tegakkan diri dia baliklah. Setiap ayunan tu melambangkan dia punya natural frequency. Natural frequency ni bila daya dikenakan pada sesuatu objek, objek tu akan tend untuk bergetar pada natural frequency dia. So, kalau kita tolak buayan, kita hantar satu daya lepas tu dia gerak ke depan. Ke belakang kita tolak lagi. Kita menghantar daya dalam jangka masa yang tertentu. Kalau kita punya kekerapan penghantaran daya tu sama kerap dengan natural frequency satu bahan tu, dia akan menghasilkan satu super position yang mana dia akan menghasilkan amplitude yang sangat besar yang maximum. Yang ni yang dia panggilkan resonance. Contoh berlaku resonance selalu kita nampak dekat TV bila orang orang penyanyi opera ni, dia nyanyi pada pitching yang tinggi, ada gelas gelas tu boleh pecah. So macam mana dia boleh menghasilkan suara yang boleh buatkan gelas tu pecah? Dia punya frekuensi suara tu sama dengan natural frekuensi gelas tu yang menyebabkan resonance, maka terpecahlah gelas tu. Sebab gelas tu dah mengayun pada maksimum lah satu lagi contoh besar, saintis suka sangat pasal benda ni, ialah Tacoma Narrows Bridge. Dia dibina pada tahun 1940. Waktu tu macam engineering macam tak berapa ni lagi lah kan. Ha, lepas tu waktu dia orang nak bina jambatan tu, kira macam antara jambatan yang terbesar pada waktu tu lah. Even waktu tengah construction tu, dia orang perasan bila angin bertiup kuat, jambatan tu akan berayun. Berayun, berayun, berayun. Lepas tu dia orang cubalah macam-macam untuk overcome benda tu. Tapi last-last bila hayat dia selepas 3 bulan je, ada satu angin kencang yang meniupkan dia, dia berayun sampai pecah. Benda tu menunjukkan satu bahan ni kalau tak ada damper memang akan vibrate pada resonance bila adanya tiupan angin tu. Apa yang dipelajari daripada fenomena yang berlaku dekat Tacoma Narrows Bridge ni engineers pun come up with a way, ok macam mana kita nak overcome resonance ni. So diorang decide apa-apa infrastructure perlu ada dampening system. Yang ni bila adanya angin ataupun gegaran apa-apa yang dikenakan ke atas satu infrastructure ni, dampening system ni akan akan absorb segala daya ni dan menghalang daripada infrastruktur tu vibrate pada frekuensi yang tak menyenangkan lah. Contoh yang paling best sekali yang ada pada waktu zaman sekarang ni bangunan skyscraper Taipei 101. Sekarang ni kita tahu skyscraper ada tingkat yang sangat banyak dan dia sentiasa tertakluk kepada angin-angin dekat sekeliling dia lah. Kadang tu angin kuat ke ataupun gempa bumi ke macam mana nak make sure bangunan ni masih tetap utuh dan orang-orang kat dalam tu tak adalah rasa bergoyang-goyang-goyang kan. Ada satu sistem, dia panggil tune mass damper. Kalau tengok dekat gambar tu dia macam bola dekat tengah-tengah bangunan tu yang kadang-kadang akan bergoyang sikit-sikit. Dia bergoyang banyak-banyak ke. Dia sebabkan goyangan tu bangunan tu tak bergoyang langsung lah. Dan sekarang ni sebenarnya semua skyscraper memang menggunakan sistem ni. Cuma Taipei 101 je yang membuka benda ni kepada public.